秋菜，要死秋秋。嗷！哈喽，大家好，我是冰糖。本期视频呢，来帮大家汇总一下二点三的全部内容。废话不多说，先来看卡池。第一期卡池为阿贝多和尤拉，第二期是黄龙一斗，五郎呢是跟着一斗的卡池走。注意啊，阿贝多和尤拉并不是类似于武器池那样的随机双 up， 他俩依然是单 up 机制，只是两个角色的保底共享罢了。也就是一个大保底之内，你依然可以拿到你想要的那个角色。啊，具体详细的卡池机制呢 ？UP 另外出一个视频再讲，这里就不占用时间了。咱们继续来看新内容，新的五星大剑一斗专五，不出意外的话，应该是会在卡池的后半段跟着一斗的档期走。呃，至于另外一半武器卡池嘛，不知道，说不定就是松赖呢。呃，然后还有全新的圣遗物套装也来了。呃，一套一斗的，一套新海的。不过除了他俩呢，女仆阿贝多七七八八拉好像也都可以带啊，大家到时候刷起来就完事儿了。OK， 接下来咱们再来看一下新 BOSS 黄金王兽，呃，一个飞天的四十体力怪，目前只有一斗的培养材料要用到它。如果你不抽一斗的话啊，那么其实完全可以不打它，毕竟这个飞天怪对近战角色来说确实挺恶心的。呃，除此之外呢，在二点三版本中，新的邀约事件也要到来了，他们分别是五郎和北斗啊，大家到时候千万不要忘了做啊，这可是有原石的。最后，我们再来看一下二点三的所有活动，版本大型主题活动《哀臣与雪影》，皇冠就是在这个活动里面的啊，呃，还有送的满京阿贝多专五也是在这个活动里面，然后剩下的呢就都是水版本的小活动了，一共是四个：犬舞者、导能圆盘、迷城战线、立本。其中除了犬舞者是新活动，其他的都是旧活动，再来一遍罢了。哦，对了啊，二点三是没有新地图的，这就是我之前给大家说的为什么二点三特别无聊的原因：一没有新地图，二连活动都是旧的。在这段时间里面，大家就刷刷材料，刷刷圣遗物吧，把之前落下的角色都好好的养一养，长草心没事干就养角色吧。好了，新版本的内容呢，大概就是这么多。接下来 UP 来帮大家细算一下二点三能调多少原石吧。每日委托一天六十，一共是四十二天，两千五百二十原石。二点三的持续时间是从十一月二十四号持续到明年的一月四号，一共会经历三期深渊的更新。呃，不过咱们还是老规矩，为了考虑到绝大多数玩家的情况，咱们十二层只计算三颗星，一期五百原石，三期一千五，然后是维护原石以及每次都有的 bug 修复，三百加三百是六百。二点四的前瞻直播还有三百原石，一斗传说任务有六十，角色试玩有四十，呃，然后还有两个邀约，一个邀约是给六十原石，一共是一百二，呃，但是每个邀约自带三十的成就原石，所以还得再加上六十，邀约这块就一共是一百八了。接下来是活动，哀臣与雪影，这个是版本主题活动，原石会比其他的活动多一点，呃，所以咱们得单拎出来算，它是可以拿到六百六十原石，而其他的四个活动呢，一个是四百二十原石，四个这就是一千六百八，最后游戏外的原石有两个渠道是特别稳定的，百分之一百会有，一个是某游社六十原石，另一个是某博一百六十原石，好了，大概就是这么多，呃，累积下来一共是七千七百六十原石。UP 我算的这些呢，都是明面上的原石，算的也比较保守。只要你正常玩游戏，你最后入账的原石一定是高于这个数字的。而且这次我连球都没有给大家算进去，对吧？啊，进行五个球，星辰商店里面十二月十个，一月十个，这你哪敢细算呀？要是把这些球再换算过来，这还不是随随便便原石就破万了？好了，那么以上呢就是二点三的全部内容了。整理资料不容易啊，不看功劳看苦劳，给孩子一个关注三连吧，感激不尽。